selamat siang dan selamat datang dalam acara bertajuk Tech Conference 2021. Poi adalah perusahaan infrastruktur dan perangkat cerdas global yang telah beroperasi di 170 negara dengan total jumlah karyawan 197 ribu, di mana 53,4 persen bergerak di bidang R&D. Kita melihat sih peluang untuk tren digitalisasi tersebut ya gitu, di mana Asus juga terus meningkatkan beberapa inovasi nggak hanya dari sekitar ke dar spek, tapi kita juga menambahkan ke fitur-fitur dan teknologi-teknologi baru yang coba kita install di dalam produk-produk terbaru kita yang bisa relevan dengan kebutuhan market. Aplikasi ini di dalamnya tuh ada untuk operasional setiap gedung seperti housekeeping, engineering, security. Terus juga tenant relation, customer service, jadi SOP yang manual, yang biasa pakai kertas-kertas itu kan, kita udah nggak perlu lagi tuh, nah SOP yang manual Sama itu kita sekali dihilangkan. dihilangkan. Demikian juga dengan jasa penunjangnya, mulai dari data center, cloud computing, dan jaringan internet bergerak generasi terbaru, yakni 5G. Well, you know, uh, we are like any of the cloud service provider is going to the internet, right? So you just activate the, go to the web page, just search for Huawei Cloud in uh, in the search keywords, you will find Huawei's uh, cloud website. And then from there, there is an onboarding process, right? Upaya kami untuk memastikan bahwa perkembangan dan pertumbuhan e-commerce Indonesia itu adalah untuk the greater good, untuk kemajuan ekonomi Indonesia juga. The people who are consuming the data get access to this data set, and flow back value to the entire ecosystem, which is, I think, a very good way to do it. Dengan banyaknya para users yang flocking into TikTok, kita sebagai short video platform atau platform distribusi konten, uh, kita juga memang tidak membasiskan the way that our system works based on jumlah followers yang paling banyak. Digital technology such as, such as Internet of Things, IoT, artificial intelligence, big data, virtual reality, and others have been leveraged widely by stakeholders from both the public and the private sectors in Indonesia. Hello everyone, this is Leon, the country manager of Alibaba Crown Indonesia. Thanks for having me. Without the support and the trust from the local Indonesia customers, and partners. If you move to the next slide, we have multiple Express Wi-Fi partnerships with internet service providers in Indonesia. Tantangan utama adalah bagaimana cara membangun dengan efisien karena kami mm -hmm. juga ingin bandwidth tinggi broadband ini terjangkau ya. Mm -hmm. Jadi otomatis kami juga mesti cari cara supaya cost per sambungan itu lebih murah. Mm -hmm. Country like Indonesia is so wide the fiber penetration will be a challenge, so that also the fixed wireless access is the third area that we see will be blooming. Sektor parekraf ini yang paling terdampak, dan kita harus tangkap peluang untuk bertahan, tapi juga kita harus mengambil peluang untuk menjadi pemenang. Kita punya data center, jadi tidak hanya bicara ada atau tidak ada data center, gitu ya. Tapi kualitas dari data centernya itu juga menjadi catatan tersendiri, gitu ya. Pada saat ini sebenarnya kita sendiri itu sudah menjadi tempat partner bagi beberapa multinational platform, mm -hmm. khususnya di loyalty company ya. Ini fleksibilitas ini menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan aktivitas berwisata. 